మాటల ద్వారా రచనల ద్వారా మార్చినటువంటి గొప్ప మహోన్నతుని యొక్క విగ్రహాన్ని మా ఊరిలో ఈరోజు ప్రతిష్ఠించుకోవడం నిన్నటి వరకు సూర్యుడు లేని ఊరు ఈరోజు జ్ఞాన సూర్యుడు ఉదయించిన ఊరు నిన్నటి వరకు మామూలు సూర్యుడే ఉదయించిన ఊరు ఈ రోజు నుంచి జ్ఞాన సూర్యుడు మనకు ఉదయించాడు ప్రపంచ మొత్తంలో అనేక విగ్రహాలు రూపొందించబడి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం మనం చూసినప్పుడు ఆ విగ్రహం ఆయన చేతిలో పుస్తకం ఉంటుంది అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ప్రాంతంలో ఆయన యువకుడుగా ఉన్నప్పుడే ఆయన జీవించున్నప్పుడే ఆయన విగ్రహాన్ని ముంబైలో వేసుకున్నారు అంతవరకు భారతదేశంలో ఆయుధాలు ఉన్నటువంటి విగ్రహాలే ఉన్నాయి రాముడు విల్లమ్మ కొట్టుకున్న విగ్రహం పరశురాముడు గండ్రగోడలు కొట్టుకున్న విగ్రహం ఉంటుంది కృష్ణుడు సుదర్శన చక్రం కొట్టుకున్న విగ్రహం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు ఆయుధం పట్టుకున్న విగ్రహం ఉంది చివరికి గాంధీ గారి చేతిలో కూడా కర్రే ఉంది అది కూడా ఒక ఆయుధం ఆయన కానీ పుస్తకం పట్టుకున్న విగ్రహం ప్రపంచంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ దొక్కడం ఈ ఆయుధాలు పట్టుకున్న విగ్రహాలన్నీ ఆయా ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమైనవి కృష్ణుని విగ్రహం బీహార్ ప్రాంతంలోను యాదవులు ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంలోను పరిమితమైంది రాముని విగ్రహం అయోధ్య ప్రాంతంలో పరిమితమైంది అలాగే గాంధీ గారి విగ్రహం ఒక కాలం నాడు ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ కాలం రోజున దానికి పోషణ లేదు నెహ్రూ గారి విగ్రహం అది ఒక పార్టీకి మాత్రమే పరిమితమైంది కానీ కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు పేద ప్రజలు గుండెల్లో ఒక్కొక్క రూపాయి వేసుకొని సొంతగా నిర్మించిన విగ్రహం భారతదేశం మొత్తంగా పరిశీలించినప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఒకటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం ఎందుకు నేను లండన్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ నన్ను శత జయంతి పిలిచారు ఇండియన్ హౌస్ అని మనకుంటుంది లండన్ లో ఇండియన్ హౌస్ అని ఉంటుంది ఇండియన్ హౌస్ లో అంబేద్కర్ దేమో బంగారు విగ్రహం ఉంది గాంధీ గారి చిత్రపట ఏమిటి అని అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కువ చదువుకున్నవాడు కాబట్టి ఈయన బంగారు విగ్రహం వేసుకున్నామని చెప్పి లండన్ వాళ్ళు చెప్పారు ఒకసారి మనం చప్పట్లో పెడతాం నేను లండన్ లో వెళ్ళినప్పుడు మ్యూజియం లైబ్రరీకి వెళ్ళాను అంబేద్కర్ యొక్క చిత్రపటం ఉంది ఈ లైబ్రరీ మొత్తం చదివిన ఆసియా దేశస్థుడు అని రాసింది మరొకసారి మనందరం కూడా చెప్పండి పడ్డారు ఒక అంతరాని వారి కులంలో పుట్టి మూతికి ముంత మొలక తాటి ఆ కట్టుకుని వీధుల్లో కూడా తిరగడానికి వీల్లేదనే జాతుల్లో మహరు మాల మాదిగ ఇరుకుల ఏనాది చత్తర సబర ఆది ఆంధ్ర ఆది ద్రావిడ అనాముకు ఆరిమాల బొడుగు బుడగజంగం చాకలి కంసాలు వంటి కులాల్లో పుట్టి అక్షరం కూడా రానివాడు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు నక్షలు రాశాడు ఒకసారి ఆపకుండా ఒకసారి ఆకాశంలో ఉన్న గెలాక్సీలో ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయో అందుకంటే ఎక్కువ లక్షలు రాసిన ఏకైక వ్యక్తి ప్రపంచంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి ఆయన బయట కూర్చోబెట్టి ఇసుకలో ఆ రాయిచ్చారు ఇసుకలో రాయించిన ఆ ఇప్పుడు ఏమైందంటే అది హార్డ్వార్డ్ యూనివర్సిటీలో బొమ్మ అయింది అది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో బొమ్మ అయింది అది లండన్ మ్యూజియం లైబ్రరీలో బొమ్మ అయింది అది జర్మన్ బాన్ యూనివర్సిటీలో బొమ్మ అయింది ఇవాళ పార్లమెంట్ ముందు నిలబడి మీరు నేను చెప్పినట్టే వినండి నా రాజ్యం ప్రకారమే నేను నిలబడి మాట్లాడు ఒక వ్యక్తి ఎలాగంటే ఈ రోజు నుంచి కూడా మనం ప్రారంభించవచ్చు అంబేద్కర్ దేవుడు గారు ఒక కార్యక్రమం ఉన్నవాడు ఆయన ఒక నిశ్చిత నిష్ట నిష్ట తిష్ట కార్యక్రమం ఉన్నవాడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజకీయ నాయకులు మొత్తంలో అవకాశాలు అలవాటు లేని వాడు అని తెలిచారు ఆయన మీద రాసిన వాడు చప్పట్లు కొట్టండి ముందు దాగిన వాడు లండన్ లోను అమెరికాలో కొలంబియా యూనివర్సిటీలో చదివిన వాడు ముందు దాక్కుండడం సాధ్యమా నెహ్రూ గారికి ముందు దాగి పడిపోతే తీసుకురావడానికి తెల్ల 
గుర్రం అన్నాడు శ్వేత అనే పేరుతో వాళ్ళ నాన్నగారు పడిపోయినప్పుడు ఎత్తుకుని రావడానికి ఇద్దరు ఒక గుర్రం అటువంటి వాడు నెహ్రూ గారు గాంధీ గారు ఆయనకు ఉన్న అలవాట్లు ఆయనకు ఉన్నాయి కానీ అలవాట్లే లేని వాడు ఆకాశవంత మనిషి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏ మనిషి అయినా పైకి ఎదగచ్చు అని చెప్పాడు నీకు మందు అలవాటు లేకపోతే నీకు సిగరెట్ అలవాటు లేకపోతే నీకు శ్రీ రామోహం లేకపోతే నీకు చదువుకునే అలవాటు ఉంటే నువ్వు ఎంత పైకైనా ఎదగచ్చు నువ్వు వేలు పెట్టి చూపించి మాట్లాడచ్చు నిన్ను వేలు పెట్టి చూపించి మాట్లాడుకొని ఇచ్చుకోవాలంటే నీకు మూడు అలవాట్లు ఉంటే నీకు మాట్లాడే హక్కే లేదు చాలా మంది బోధకులు భారతదేశంలో కాలైపోయారు రాజకీయ నాయకులు బోధకులు కాలైపోయారు నెహ్రూ గారు మాట్లాడుతుంటే నవ్వుకునేవాడు మౌంటు బాటిన్ భార్య అంత టాయింతో ఇంక సంబంధాలు నేను కింద నవ్వుకునేవాడు గాంధీ గారు మాట్లాడుతుంటే నవ్వుకునేవాడు ఏంటి వయస్సులంతా అంత బంగారం ఎండి వచ్చిన వైడూర్య గోమేదిక పుష్కిరాగ మణికష్టాలతో ఉంటే ఈయన వస్త్రవింపు తిరుగుతున్నాడు ఏంటి ఇది బోటకమా నాటకం అని నవ్వుకునేవాడు అంబేద్కర్ సూటు పూటు కోటు ఎనిమిది తొమ్మిది వస్త్రాలు వేసుకుని ఇట్లా వేలు పెట్టి నిలబడితే ఈ దేశంలో నా ప్రజలు ఎప్పటికైనా ఈ దశకి ఎదుగుతారు అనే ఒక ఆత్మ గౌరవ శిఖనాన్ని ఇట్స్ బ్రింగ్ న్యూ న్యూ విజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద వరల్డ్ ఒక మనిషి అంటరాని వాడు గోసు పెట్టుకుని గొడ్లు కాసే వాళ్ళ కొలవలో పుట్టినటువంటి వాడు బూటు సూటు కోటు టై పన్నెండు వస్త్రాలు ధరించిన కానీ బయటికి రాడు నెహ్రూ గారు సెకండ్ అయిపోతే చెయ్యి వెనక్కి తీసుకున్నాడు నాది పరిపూర్తమైన చెయ్యి ముందు దాగిన చెయ్యి కాదు సిగరెట్ దాగిన చెయ్యి కాదు స్త్రీలను ముట్టుకున్న చెయ్యి కాదు ఈ చెయ్యిని దాకాలంటే చాలా కష్టం చెయ్యిని వెనక్కి తీసుకున్న మహోన్నమతమైన పవిత్రమైన హస్తం కలవాడు ఈ రోజు నేను ఈ ఊరిలో అది బొత్తుల వారి యొక్క బొత్తుల కుటుంబం ఈ ఈ మొత్తాన్ని ఏకం చేసి అన్నదమ్ముల యొక్క ఐక్యత అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన యొక్క కూర్పులో సూర్యకిరణాలుగా వెలుగొందిన వారికి ఒక్కసారి సావేల్ గారికి ఒక్కసారి కళ్యాణ్ రావుకి ఒక్కసారి డీజీ గారికి అందరికీ మనం ఆపకుండా సపోర్ట్లు కొట్టాలి చాలా మంది మంత్రులు ఊర్లు కూడా కాంక్షి విగ్రహం లేదు అంగులు బదిరులు మావాడు పాపం మా వీళ్ళందరూ దగ్గర విగ్రహాలు ఉన్నాయి మన మన ఈ చిన్నప్పటి నుంచి మా నాగార్జున తమ్ముళ్ళే మా మా నాయనమ్మ వాళ్ళ నాయనమ్మ సొంత అక్క జరిగింది మా నాన్న వాళ్ళ నాన్న సొంత తమ్ములు నేను వీళ్ళు కూడా సొంత అందుకని నా పుస్తకం ఆవిష్కరణ చేసి నేను వీళ్ళ గురించి మాట్లాడలే నేను విగ్రహం ఆవిష్కరించడానికి ఆంధ్రదేశంలో అంబేద్కర్ విగ్రహాల ఆవిష్కరణలో పిహెచ్డి జరిగితే మొత్తం ఆంధ్రదేశంలో సగం నేనే ఆవిష్కరించాను మిగిలిన అందరికి సగం ఆవిష్కరించారు కారణం ఏంటంటే అంబేద్కర్ విగ్రహం ఒక ఊర్లోకి వస్తే తాగినోడికి తాగడు ఆయనకు ఒక గుణం ఉంది అర్ధరాత్రిలో వాడి గుండెల మీద కూర్చొని ఈ దేశంలో నేను తాగుడు లేకుండా సిగరెట్ లేకుండా మందు లేకుండా నెహ్రూకి గాంధీకి తిలక్ కి పటేల్ కి అందరికి ప్రత్యామ్నాయంగా నీతితో వ్యక్తిత్వంతో నిజాయితీతో ఈ ప్రపంచ చదువులన్నీ చదివి అత్యున్నతమైన స్థాయికి వెళ్తే నా సోదరుడిగా పుట్టిన నువ్వు నీ తాగి నీ భార్యని కొడుతున్నావు అంటే నువ్వు నా సోదరుడు కాదని రాత్రి పడొచ్చు ఆయన గుండెల మీద కూర్చున్న అలవాటు ఆయనకు ఉంది ఆయన మామూలు కాదు ఒక శక్తి ఒక దృశ్యం ఒక ఆలోచన ఒక ప్రవాహం ఆయన విగ్రహం ఆ ఊరిలో ఉందంటే సమాన్యమైన విషయం కాదు చంద్రబాబు గారు ఒకసారి అంబేద్కర్ విగ్రహానికి దండైపోయి పడిపోయాడు కళ్ళు తిరిగింది ఇందుకు ఆయన కొలవద్దంటే కులాన్ని నమ్ముకున్నాడు ఆయన వెన్నుపోటు పడవద్దంటే మామూలు వెన్నుపోటు పడిచాడు ఆయన అవినీతి చేస్తుంటే రెండు ఎకరాల నుండి రెండు లక్షల కోట్లు సంపాదించేశాడు ఇటువంటి అవినీతి పరుడు ఆ దండ పడిపోయాడు అలా చాలా మంది ఆయన విగ్రహం చూసి భయపడి కారు అటు తిప్పుకొని వెళ్లే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో ధైర్యం లేదు ఒక నీతి పరుడు అంటే ఆయన ఎంత నీతి పరుడు అంటే న్యాయ మినిస్టర్ చేశాడు ఆయన ఎంఏలు పిహెచ్డీలు డాక్టరేట్లు ఇన్ని చేశాడు ఒక్క రూపాయి కరెక్షన్ కరెక్ట్ ఛార్జీ లేకుండా కరెప్షన్ ఛార్జీ లేకుండా మరచిన వాడు ఎవరు అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఒక్కడే అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆయన జీవితం
ఇంతమంది మనం ఒకసారి చూస్తే డిసడ్వాంటేజెస్ ని అడ్వాంటేజెస్ గా మార్చుకొని నైట్స్ వాడే నువ్వు అంటరాని వాడివి చూడరాని వాడివి అని ఊరు బయట పెట్టాడు అక్షరాలు తిద్దొద్దు అన్నాడు ఒక అక్షరం తిద్దాడు ఆ అని తిద్దాడు ఆ అని రెండు అక్షరం తిద్దాడు ఈ అని తిద్దాడు అనుకుందాం ఆ అక్షరాలు తిద్దడం ప్రారంభించిన తర్వాత లక్ష పేజీలు రాశాడు గాంధీ గారు ఆయన మొత్తం జీవితంలో చెప్పటం కానీ రాయటం లేదు గాంధీ వాట్ ఈస్ గాంధీ అంటే ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు ఆయన మీద రాసుకుంటున్నారు ఒకడు ముస్లింలకు అనుకూలం అంటున్నాడు ఒకడు రాముడే ఆయన అంటున్నాడు ఒకడు భీముడే ఆయన అంటున్నాడు రాతలేని కో మనుషులు కోత మనుషులు కానీ భారతదేశంలో డాక్యుమెంటెడ్ పర్సన్ లక్ష పేజీలు రాసి ఇది ఈ దేశ చరిత్ర ఇది ఈ దేశ సంస్కృతి ఇది ఈ దేశంలో మూలవాసులు వీరు ఈ దేశాన్ని నిర్మించిన వాళ్ళు నది నాగరికత పురుషులు వీరు ఈ దేశానికి ఆయువు పట్టు వీరు వీరిని మీరు దూరంగా ఉంచారు ఆయన రెండు మూడు ప్రశ్నలు వేశాడు బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఇద్దరు వచ్చి మేము గొప్పవారా మీరే గొప్పవారని మీరు ఎలా అంటున్నారు అని అడిగారు ఆయన ఆయన సమాధానం అని చెప్పాడు గొప్పవారని ఎవరిని అంటారు మనకు అసలు సమాజంలో ఆహారమే లేనప్పుడు నీటిలోకి వెళ్ళి చేపలు తెచ్చి కాచి మనకు ఒకటి పెట్టాడు ఒక నిర్మాత కొన్ని వందల చెరువుల్లో కొన్ని వందల నదుల్లో కొన్ని సముద్రాల్లో ఇది నిన్ను బతికిచ్చాడు మూడు వందల సంవత్సరాలు చేపలు తిని బతికాం మనం ఆ చేప ఇది నుండి నీచుడు అంటారు అసలు మనిషి మనిషి అనేటటువంటి వాడు అడవుల్లో తిరుగుతుంటే ఆ అడవుల్లో కొరతలు వీడిని రక్షిస్తుంటే వినువు నిప్పులో కాల్చి ఒక గొడ్డలు తయారు చేసి అడవిని కొట్టేసి నీకు ఒక ఇల్లు రూపొంది నువ్వు ఇంట్లో ఉండరా అని నీకు నివాసం ఏర్పాటు చేసే వరకు నువ్వు జంతువులాగా బతికావు ఆ జంతువుని మనం చేసిన వాడు ఈ మాల మాదిగ ఇరుకుల యానాది సత్సర సబ్రా ఆది అంద వాడి చేతిలో గొడ్డలతో వాడు గొడ్డలు భుజాన్ని వేసుకొని నడుస్తున్నాడు అంటే నేను ఒకటి తీసేస్తా ఒకటి నిర్మిస్తా నువ్వేమో ఓం దాతా పురస్తా జహారా చక్రాది చక్రే అయాం బ్రాహ్మ నువ్వు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఏంటి నీవే చంది ఉంది అది ఎప్పుడు వచ్చింది నీకు నూలు వడికినాకే వచ్చింది ఆ నూలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బత్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది విత్తనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాన గురిస్తే విత్తనం మొలుసుద్దని నీకు తెలియదు వానకు పరిగెత్తావు వాన దేవుడు అంటావు వాన దేవుడు అయితే విత్తనం అంటే మొలుసుద్దురా నాయన వానే దేవుడు అనేవాడు వాడు వాడు జ్ఞానవంతుడా ఆ విత్తనాన్ని మొలిపించిన వాడు జ్ఞానవంతుడా ఎవడు జ్ఞానవంతుడు చెప్పు లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు పండుతున్నాయి ధాన్యాకారాలు నిండుతున్నాయి అంటున్నారు నాటేసింది ఎవరు కోత కోసింది ఎవరు కలుపు తీసింది ఎవరు బస్తా ఎత్తింది ఎవరు దించింది ఎవరు దంచింది ఎవరు వండింది ఎవరు పుట్టింది ఎవరు వాళ్ళందరూ అస్పృశ్యులా దద్దోజనాలు చక్రపొంగళ్ళు చిట్టిగారులు వడియాలు విగ్రహాలకి ఆవిష్కరింపజేసి ఓం దాత పురస సహారా అని చెప్పి విగ్రహాల పేరు చెప్పుకొని మెక్కేవాడు నువ్వు జ్ఞానవంతుడు ఒక విత్తనాన్ని మొలిపించిన మౌనతమైన వాడు జ్ఞానం భారతదేశంలో ఈ రోజున కోటి ఇరవై లక్షల ఎకరాల భూమి మన ఆంధ్రదేశంలో మూడు లక్షల అరవై వేల ఎకరాల దేవాదాయ ధర్మాదాయ భూమి ఉంది దళితులకు ఎకరం భూమి ఇంతవరకు మనకి పట్టాలు రాలే దేవాదాయ ధర్మాదాయ భూమికి మూడు లక్షల అరవై వేల ఎకరాలు ఉంది పన్నెండు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల ఎకరాలు పిగులు భూమి ఉంది బంజరు భూమి ఎనభై లక్షల ఎకరాలు ఉంది అన్ని భూములు అలాగే ఉన్నాయి మనం మాత్రం అడుకుదిలే వాళ్ళగా బతుకుతున్నాం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు ఈ భూమిని జాతీయం చేయండి ఈ దేశంలో భూమిని పండించే వారికి నాటేసేవారికి ఆ నాటేసే సువార్తమ్మకి ఎకరం భూమి మార్తమ్మ సువార్తమ్మ వీళ్ళందరికి ఎకరం ఎకరం భూమి ఎందుకు ఇవ్వడం మా అమ్మ దగ్గర మా అమ్మ సంగతే తీసుకున్నాం మా అమ్మ పేరు మాణిక్యమ్మ నేను చిన్నప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక వెయ్యి ఎకరాల్లో నాటేసి ఉంటుంది కోత కోసి ఉంటుంది కలుపుకి వెళ్ళి ఉంటుంది వెయ్యి ఎకరాలు నాటేసిన మంపేర ఎకరం ఎప్పుడు ప్రభుత్వం నుంచి రాలా నాకు నాలుగు ఎకరాలు మేము కొనుక్కున్నాం ఓకే కానీ ప్రభుత్వం వాడు ఎవడు మా అమ్మకి ఎకరం భూమి ఇలా ఏ ప్రభుత్వం వాడు ఇలా నీకున్న తీరా నీ జేబులో ఉన్నది నువ్వు ఇవ్వాలి కానీ లేని తెచ్చి దేశం తిరిగించుకో నీకు ఎకరం భూమి మాకు ఉంది ఇది ఇది ఎక్కడే ఉంది 
ఈ మూడు లక్షల అరవై ఏళ్ళ ఎకరాలు దేవాదాయ ధర్మాదాయ భూమి ఆ దోజనాలు చక్కెర పొంగుళ్ళు అవి పెట్టే బదులు అవి పంచి తలాలు పంచి భూమి ఎక్కువగా వ్యవసాయం వచ్చేది అదే అంబేద్కర్ ఉన్నాడు ఈ దేశంలో భూమిని పంచేవాడు ఒక్కడే పాలకుడు భూమిని పంచిన వాడు ఎవడో పాలకుడు కాదు అంబేద్కర్ చెప్పాడు అసలు రాజు అంటే ఏంటి చక్రవర్తి అంటే భూమిని ధరించువాడు భూమిని పాలించువాడు భూమిని ఏలువాడు భూమిని ఇతరులకు ఇచ్చేవాడు భూమిని ఇతరులకు ఇచ్చేవాడు పాలకుడు కానీ భూమిని అమ్ముకునేవాడు పాలకుడు ఎలా అవుతాడు అది ఆ జ్ఞాన సూర్యుడు ఎలుగుతున్నప్పుడు ఆయన బ్రాహ్మణులందరినీ నిలేశాడు ఏమైనా మీకు అక్షాలు వచ్చు అన్నారు ఓకే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఈ అక్షాలు ఆ పైన డక్కా పాయించాడు అవి ఉన్ ఉలుక్కులేవో అవి కూడా అట్లా నిమగ్నం జబ్బయ్యి చెప్పు కడతా చప్ప 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 కబసేసి చప్ప వెళ్ళాలి ఎవడో వాయిస్తూ వచ్చి చెవులో పడ్డా అంటే వీళ్ళు రాస్తున్నారంట మరి నేను ఎలా బిఏ చదివాన్ ఎన్ఫిన్సీ స్కూల్లో ఎంఏ చదివాను కొలంబియా యూనివర్సిటీలో లండన్లో స్కూల్ ఆఫ్ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనమిక్స్లో ఎంఏ చదివాను వాన్ యూనివర్సిటీలో లా చేశాను మరి ఈ బ్రాహ్మణులు ఎవడు సముద్రం దాకా వెళ్ళిన వాళ్ళు లేడు డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు లేడు నేను గొప్ప మీరు గొప్ప అవి ఉండు గొప్ప రుళ్ళుక్క గొప్ప ఏ విషయం ఇవాళ కళ్యాణ్ రాజు సిఐ అయ్యాడంటే ముంచి కూర్చుంటే రెట్లు కమ్మలు ఎవడైనా అయ్యా 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 రాజు ఎందుకని రెడ్డి కాదు కమ్మ కాదు రెడ్డి కమ్మ అందరూ మనవులే కానీ మేము గొప్ప అనేది లేదు ఎవడు చదువుకుంటే ఆడే గొప్ప అందుకే అంబేద్కర్ బ్రాహ్మణ అందరికంటే గొప్ప అడిగాడు నేను కూడా ఆయన మార్గంలో ఆయన మార్గంలో నడిచాం మా నాన్న అయితే వీళ్ళ పెద్ద నాన్న ఆయన ఎప్పుడు చేతిలో గొడవలు ఉంటుంది మా నాన్న పడుకున్నప్పుడు కూడా గొడవలు ఉంటుంది ఒరే నేను ఫస్ట్ వస్తేనే చదివిస్తా రెండో వాడికి వస్తే చదివించను ఒకసారి పొరపాటు రెండో వాడికి వస్తే పడుకు విసిరేసాడు ఇక్కడ ఇప్పటికీ ఆ గాయం ఉంది ఆడు ఎప్పుడు తిరుగుతుంటాడు మా నాన్న అంటే నీ అమ్మని ఆలిన తప్ప నీ అమ్మని ఐ చదువుతాడు బాగా ఆడేమన్నాడు అరే నేను బూతులు చదవడం వల్ల ఎక్కువ తగాదలు వస్తున్నాయి కోర్టులు కేసులు నువ్వు కాస్త చదువుకునే సరిగా చదవరా అని ఒక సంస్కృతం మాస్టర్ గారి దగ్గర పెట్టాడు ఐదో ఎప్పుడు ఐదో తరగతిలోనే పెట్టాడు పదో తరగతి కల్లా మొత్తం సంస్కృతం అంతా చదివేసావు ఏ బ్రాహ్మణుడు నేను సంస్కృత కాలేజీకి వచ్చేటప్పటికి నాకు వెయ్యి శ్లోకాలు వచ్చు రెండు వేల పద్యాలు వచ్చు ఏ బ్రాహ్మణ కుర్రోడికి రావు అది మా నాన్నగారికి ఒప్పుతాను అరే నేను ఒక పని గట్టిగా చేసా నువ్వు ఒక పని గట్టిగా చే నువ్వు గట్టిగా చదువుకో రెండో వాడికి వస్తే నేను చదివించను మరి ఇప్పుడు పిల్లలు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం చూసి మీరు ఏం చేయాలి బిఏ చదివిన ఎంఏ చదివిన డాక్టరేట్ చేసిన ఒక క్వాలిటీగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఎలాగైతే రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు చదివి రెండు గంటల వరకు చదివి మూడు గంటల వరకు చదివి ఇంగ్లీష్ వాడు వచ్చి ఇదిగో ఈయన అర్ధరాత్రి దాకా చదువుతున్నాడు నెహ్రూ గారు గాంధీ గారు ఎనిమిది ఇంటికే పండుకునేవాడు ఆయన గాంధీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఎనిమిది ఇంటికి నిద్రపోతున్నాడు ఈయన రెండు ఇంటి దాకా చదువుతున్నాడు ఎలా ఇవాళ కళ్యాణ్ రాజు సీఏ అయ్యాడు మరి ఈ విగ్రహం పెట్టడానికి అన్నదమ్ములతో పాటు మీ అందరు కలిసి తలా పదిహేను వందలు వేసుకొని ఇవాళ కాంస్య విగ్రహాన్ని పెట్టారు ఆ ఎంతెత్తు ఎంతెత్తు అది నేనంటే కొంచెం దేశం అంతా ఈ జైలుకి వెళ్ళి వాటికి వెళ్ళి ఇటుకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నడవలేకుండా ఉన్నాను కారం చేయడంలో మరి చుండూరప్పుడు పెప్పరప్పుడు ఎన్ని జైళ్ళు విశాఖపట్నం జైలు రాజమండ్రి జైలు నెల్లూరు జైలు అన్ని జైళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటే అడిగేవాళ్ళు మీరు ఇంతకు ఏ తప్పు చేయరు జైలుకి వచ్చారంటే నా ప్రజల విముక్తి కోసం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచనలు నిర్వహించడం కోసం అంబేద్కర్ గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు నీకే కాదు అబ్బాయి చదువు వచ్చేది ఎవడు చదువుకుంటే వాడికే వచ్చింది అంతే ఒకటే ఒక బిట్టు ఎవరు చదువుకుంటే అప్పుడు అందరూ చదువుకోవచ్చు అనే చట్టం తెచ్చాడు సెవెంటీన్ ఆర్టికల్ అస్పృశ్యత లేదు మానవులు అందరూ చదువుకోవచ్చు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి ప్రపంచంలో ఎక్కడ అటువంటి చట్టం లేదు మానవులు అందరూ చదువుకోవచ్చు ఇప్పుడు మా కళ్యాణ్ రాజు నాకు వ్యాన్ పెట్టాడు పొడుగోటు దిగి నాదే చిన్న కాదు అంటే కూర్చుని రాగలిగింది పెట్టాడు ఎలా పెట్టాడు వాళ్ళ అన్న డీజీపీ వాళ్ళ చెల్లెలు ఉక్కు ఫ్యాక్టరీకి ఇంజనీర్ ఎలా అయ్యారు ఒక కుక్కురాములో పుట్టి డాక్ 
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చూపించిన మార్గంలో ఈ దేశంలో ఐఏఎస్ లో ఐపీఎస్ లో ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు లాయర్లు టీచర్లు ఇవాళ బ్రాహ్మణ కంటే ఎక్కువ మంది టీచర్లు దళితులు బ్రాహ్మణ పిల్లోడి నేను కూడా కాలేజీలో బ్రాహ్మణ పిల్లడికి రాదు అయ్ 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 ముడుసులు తిన్నవాడికి సంస్కృతం వచ్చింది కానీ ములకాలు తిన్నవాడికి అలా వచ్చింది చిన్నప్పుడు మా చీరాల ఈ దుల్లకుర్ర మాసం పెద్ద పెద్ద ముడుసులు పేటల మీద కొట్టి తిని తెల్లారుతో ఐదింటి వరకు చదివి నాన్న పాలు తీస్తే పాలు తాగి మళ్ళీ కావ్యాలు ప్రబంధాలు నాటకాలు చెప్పకాలు చూడకుండా అప్ప చెప్పేసి మళ్ళీ బండ నాటకాలకు వెళ్ళి నాటకాల్లో పద్యాలు రాగయుక్తంగా పాడి మళ్ళీ సంగీతం నేర్చుకుని సంస్కృతం నేర్చుకుని ఇంగ్లీష్ ఏదైనా సరే అది దళితులుగా సాధ్యమవుతాయి అది అంబేద్కర్ చేతి చూపించాడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఏం చేశాడు ఆయన ఎకనమిక్స్ లో డాక్టరేట్ చేశాడు ఈ పుస్తకంలో రాశాను డాక్టరేట్ చేసినప్పుడు భారతదేశానికి రూపాయి ఎలాంటిదో ఎవడికి తెలియదు రూపాయి అంటే ఏంటో తెలియదు బంగారం అంటే ఏంటో తెలియదు బంగారం వెండి వచ్చిన వైడూర్య గోమేదిక పుష్యరాగ మణికచ్చితమైన ఈ భారతదేశం యొక్క గర్భాన్ని తోడి ఈ దేశంలో ఉన్న సంపదను ఎవడు సృష్టించాడో వాడిని కూడు లేకుండా గుడ్డ లేకుండా అన్న వస్త్రం లేకుండా చేసి ఆ సంపదను అంతా దోచుకున్నవాడు ధనవంతుడై ధర్మానుకుడై దోపిడీదారుడై అంతకుడై నవాంతకుడై రాజ్య చక్రవర్తులు అని పేరు పొంది ఈ పేదవాళ్ళని మాత్రం అంతే అనక దొక్కేటటువంటి మనుస్మృతిని సృష్టించిన ఆ మనుస్మృతిని తగలబెట్టిన మహోన్నతమైన వ్యక్తి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రోజున మా బాలకృష్ణ నీ చూపుడు వేలు చూపుడు వేలు ఆ చూపుడు వేలు గీతం పాడాడు ఏమి రాగమండి కొట్టండి చెప్పలు కొట్టండి ఈ రోజు ఇంకొక గమ్మత్తుంది ఇటీవల ఒక పిహెచ్డి జరిగింది భారతదేశం మొత్తంలో ఎక్కువ మంది మీద కవిత్వం వచ్చింది అంబేద్కర్ మీద కవిత్వం వచ్చింది ఎందుకు అంబేద్కర్ మీద కవిత్వం వచ్చింది నువ్వు మనుస్ అంబేద్కర్ గురించి నువ్వు మనుస్మృతి దగ్గర పెట్టిన వాడు అన్న కవిత్వం వచ్చాడు నువ్వు లండన్ లో చదివినోడు అన్న నువ్వు పేదలకు బట్టలు ఇచ్చినోడు అన్న ఈ రోజు పద్నాలుగు వేల రూపాయలు చీర కట్టుకొని మరీ వెళ్తున్నాడు ఒక మార్తమ్మ ఒక సువార్తమ్మ ఒక దానమ్మ ఒక యజ్ఞమ్మ ఈ ఒక రోజు నేను చిన్నప్పుడు నాకు తెలిసి వంద రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు చీర అంటే చాలా కష్టం ఆ దశకి ఎదగడానికి మార్గం చూపించిన వాడెవడు కోటు సూటు కూటు వేసి ఇదిగో మంచి వస్త్రములు ధరించండి చిన్న జ్ఞానం కాదు అది మంచి వస్త్రములు ధరించండి అనే చిన్న జ్ఞానం కాదు మా ప్రకాశం జిల్లాలో పున్నీలు తాగేవాళ్ళం వేరు చిన్న పప్పు వేసుకుని పున్నీలు తాగే ప్రాంతం మాది అంటే మేము ఈచేరులో పుట్టినా ఎక్కువ చీరాలు ఉన్నాం కదా దుల్లకూరను కోసుకొని ఒరికిళ్ళు వేసుకొని దోసకాయలు గోంగూరలు వేసుకొని తినే గ్రూప్ మాది ఈ రోజున పలావు నేను తినలే అంటే ఏంటది బియ్యాన్ని నెయ్యిలో వేసి బాస్మతి రైస్ నెయ్యిలో వేసి యాలుక్కాయలు కాచిన చెక్క ఫ్లేవర్స్ ఫుడ్ మేము రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాటి అన్నం పున్నీలు అంటే ఏంటి మూడో రోజు పులిసింది దశ నుంచి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బిర్యానీ నేను తినలే నేను చాలా కాలం నుంచి ఈ మాంసం మధ్యాలు తింటే అహంకారం లేకపోతే ఏదైనా వచ్చిందనే చెప్పడం మానేశాను బుద్ధిస్ట్గా కానీ తెగ తింటున్నారు ఒక గొర్రెని ఎనిమిది మంది తినేటటువంటి గ్రూప్ తయారు ఇప్పుడు వీళ్ళు మీటింగ్ అక్కడ ఫలా వాసన వచ్చే ఒక్కడు ఉన్నాడు అప్పటికి మా సామెలకి చేరాలాడు కదా 
ఏకాడికి మీటింగ్ మీద ఉన్నది ఆయనకి రే మాస ఉడికిందా ఉడికిందా సీలు ఉడికినాయా అంబేద్కర్ ఏమన్నాడు మీరు అతి అతి ఆహారం వల్ల అతి మద్యం వల్ల అతి స్త్రీ వ్యామోహం వల్ల మళ్ళీ మీరు బ్రాహ్మణులు సూత్రుల్లా మారిపోతారు మీరు అన్ని అతి మానేసి నీతిగా బతకండి ఆయన ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకెళ్ళి టీ తాగి పదహారు గంటలు చదివాడు ఆయన ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఈ రోజున మన కుర్రోళ్ళు బిఏలో రెండు పార్ట్లు ఎంఏలో మూడు పార్ట్లు ఆడి పేరుకి చదువుతూ ఉంటాడు అన్ని పార్ట్లు ఆడికి సిగ్గుపడ్డాడు ఆడికి రాయటం వచ్చిందంటే ఒక ప్రేమ లేఖ రాయటం ఒక్కటే వచ్చి పరీక్ష రాయటం రాదు ఆడికి నీతి లేదు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తీసుకొచ్చినటువంటి మహోన్నతమైన ఉపకార వేతనాన్ని నేను ఆ మొహన్ దాన్ని ఇతరులకి రెడ్లకి గమ్మలకి రాజులకి బ్రాహ్మలకి లేనటువంటి ఒక మొహోన్నత ఉపకార వేతనాన్ని నాకు కలిగించాడు నాకు ఇంత డబ్బు వచ్చేటట్టుగా చేశాడు దీన్ని ఉపయోగించుకొని నేను వాళ్ళకంటే అత్యున్నతుడు కావాలి ఐఏఎస్ కావాలి ఐపీఎస్ కావాలి గొప్పవాడిని కావాలి తాగుడు సిగరెట్ మందు స్త్రీలు వ్యామోహాలు లేకుండా అంబేద్కర్ వంటి వాటిగా మా ఊర్లో చెప్పుకునేవాడిని కావాలి అనే నీతివంతుడు కావడానికి ఈ విగ్రహేశం అనేది మంత్రులు ఎవరు పక్కన కూర్చున్నప్పుడు నేను ఇంతవరకు మీటింగ్ చెప్పాల ఎందుకంటే ఒకే ఒకసారి ఒక మంత్రి కూర్చున్నాడు ముందు ఆశలు వచ్చింది అప్పుడు చెప్పా ఈ చిన్నప్పుడు తెలిసి నాతో సంచేస్ తిరిగినాడు అంబేద్కర్ జీవితం ఈకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఆయన స్టూడెంట్ లీడర్ లీడర్ కాదు ద బోరన్ లీడర్ నాగార్జున చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన లీడరే ఎలా లీడర్ అయ్యాడు ఆయన ఏదో పొద్దున్న సత్యానంద దీన్ని బయలుదేరే బ్యాచ్ ఇది ఇప్పటికీ ఇంత అన్నం దీన్ని బయలుదేరతాడు కానీ రాత్రి తాగింది పొద్దుటికి వాసినటట్టుగా మంత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు హ్యాంగో అనింగ్ అంటారు అంటే ఈ దేశంలో ఎస్సీ లొక్కలకే కాదు బీసీ లొక్కలకే కాదు మొత్తం భారతదేశంలో ప్రతి రాజకీయకుడు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఎవరిని అందరు చెప్పండి ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు ఎవరిని ఫాలో కావాలి ప్రతి ప్రతి విద్యార్థి ఎవరిని ఫాలో కావాలి ప్రతి ఒక్కడు ఊరిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు నేను నిజంగా దళితులకే పుడితే నా అమ్మ మార్తం అయితే నా అమ్మ సువార్థం అయితే ఈ రోజు నుంచి నేను తాగితే నేను మనిషినే కాదని శపథం చేసిన రోజునే ఈ దేశంలో రాజ్యం నీ ముందే పోసుద్ది రాజ్య అవసరాలు రాజ్యానికి ఉంటాయి మనకి నీతి కావాలని అంబేద్కర్ చెప్పాడు మనం నీతిగా ఉందా రాజ్యం అనేక రాజ్యాలు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళు కొన్ని మంచులు చేయగలుగుతారు కొన్ని చెడులు చేయగలుగుతారు కానీ ఒకే ఒక మంచి చెప్పేవాడు మన ఊర్లో ఉన్నాడు మరి ఎందుకు వేసుకోవాలి మనం రామానంద రెడ్డి పాలించాడు ఆయన విగ్రహం ఏది చెన్నారెడ్డి పాలించాడు ఆయన విగ్రహం ఏది సంజీవ్ రెడ్డి పాలించాడు ఆయన విగ్రహం ఏది ఎవరు విగ్రహం మనం వేసుకోవాలి రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహాలు వేసుకున్నాడు అది కూడా ఇప్పుడు పెద్దగా లేవు ఎవరు విగ్రహం వేసుకుంటారంటే ఎవడు జీవితానికి మార్గం చూపిస్తాడో అతడి విగ్రహమే ప్రజలు డబ్బులు వేసి వేసుకుంటారు మార్గ ధరిసే అందరూ ఒకసారి చప్పుడు చప్పట్లు కొట్టండి ఎవరు డాక్టర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉంది ఫస్ట్ బుక్ ఎవరు తీసుకున్నారు మోసం రాజుగారు ఇదిగో నేను ఈ పుస్తకం ఎమ్మెల్యేలు అందరికీ నేనే డబ్బులు కొని ఇస్తాను మా ఎమ్మెల్సీలు అందరికీ అని అనగలిగిన శక్తి ఉన్నవాడు అంటాడు లేదు తెలియదు ఇదిగా కౌన్సిల్ లో ఐదు ఐదు సెట్ల చొప్పున లైబ్రరీలో పెట్టాడు నేను అనేది ఏంటంటే మోషన్ రాజు గారు ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి బుక్ కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ ఇవ్వగలిగితే వాడు తాగుడు మానేస్తాడు సిగరెట్ మానేస్తాడు ఇసుక దందాలు మానేస్తాడు 
గ్రనేట్ స్టోన్స్ అమ్ముకోవడం మానేస్తాడు జనాన్ని అమ్ముకోవడం మానేస్తాడు వాడికి కావాల్సిన పుస్తకం మార్గం ఆరు వందల రూపాయలు ఆరు వందల రూపాయలు కానీ మోషన్ రాజు గారు ఐదు సెట్ల బుక్స్ ఒక జీవో తెచ్చి పెట్టాడు చప్పట్లు కొట్టండి ఒక జీవో తెచ్చి మీరు చదువుకోండి రా భీమవరం వాడు మామూలు కాదు భీమవరం తాడేపల్లి మరి అమలాపూరు రాజోలు మనకు ఆ ప్రాంతం అంతా పంతొమ్మిది వందల నలభైలోనే అంబేద్కర్ విగ్రహాలు వేశారు మీరంతా డెబ్బై ఏళ్ళు వెనకబడి మొన్న మళ్ళీ కాంస్య విగ్రహం కదా దాన్ని మలిచాడు మళ్ళీ తమ్ముడు రేపల్లి ప్రాంతం మొత్తం విగ్రహాల రూపొందించాడు కానీ నేను కోరేది ఒకటే రాజులు వస్తారు పోతారు రాజు మరణించే ఒక తార రాలిపోయి సుఖవి మరణించే ఒక తార గగనమెక్కే రాజు జీవించు రాజ విగ్రహములందు సుఖవి జీవించు ప్రజలనాలు కలయద్దు ఇవాళ నేను లండన్ ఎలా వెళ్ళగలిగాను మా అమ్మ మా నాన్నకి ఇద్దరికి చదువు రాదు నాకు ఒక లెటర్ వచ్చింది శత జయంతికి మీరు రావాలని వచ్చింది ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు దక్షిణ భారతదేశంలో ఒకే ఒకడు ఉన్నాడని విపి సింగ్ ప్రపోజ్ చేశాడు విపి సింగ్ నేను ఇద్దరు హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ లోకి వెళ్ళగలిగాను ఆ ఉత్తరం వచ్చింది మా అమ్మ పేడ చేస్తుంది పేడతో అయ్యా ఏదో నీకు వచ్చింది రా నువ్వు లేవని ఇచ్చింది చివరకు చూస్తే లండన్ ఆహ్వానం ఎవరు విపి సింగ్ గారితో కలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళాను హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ లోకి వెళ్ళాను మరి మన రాష్ట్రాన్ని పాలించిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ లోకి వెళ్ళారు అసలు పార్లమెంట్ భవన ఇది చూసి ఉంటారు నాకు తెలిసి ఇక చంద్రబాబు గారు లాంటి వాడైతే క్రూక్ ఫిల్లు హింసాత్మక వాది మానవత్వం లేని వాడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టమని నేను ర్యాలీ చేసి తీసుకెళ్తే ఈ కత్తిపద్మారావు నాడు వచ్చాడు కాబట్టి నేను గాంధీ విగ్రహం వేస్తానని అసెంబ్లీలో నాకు పోటీ చేశాడు ఈ రోజు నేను నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల విగ్రహం పోరాటం చేస్తే మళ్ళీ తమ్ముడే చైర్మన్ గా ఇవాళ రేపు అంబేద్కర్ చైర్మన్ చెప్తున్నా ఈ రోజున నాగార్జున గారికి నేను ఈ బుక్లు సబ్మిట్ చేస్తే ఆయన రెండు వందల గురుకులాలకు వెళ్ళేటట్టుగా జీవో తీసుకురాబోతున్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంబేద్కర్ వీళ్ళు గుండెల్లో ఉన్నాడు చప్పట్లు కొట్టండి పెదాల్లో కాదు పెదాల్లో రాజకీయ పుట్టి రాజకీయ నాయకుల నోళ్ళల్లో పెదాల్లో ఉంటాడు కానీ ఏదో ఒకటి నేను చేయాలి అందులో నుంచి వచ్చాను కాబట్టి నేను ఏదో ఒకటి చేయాలనే భావంతో వీళ్ళు ఉన్నారు అందుకు వీళ్ళిద్దరు ఈ రోజున మన బుక్ను ఆవిష్కరించే స్థాయికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జీవించారు కళ్యాణ్ రాజుని అభినందించాలి భారతదేశంలోనే మొదటి శ్లోకం ఇచ్చాడు ఉన్నాడా మా ఉన్న ప్రతి ఇంటిలో అంబేద్కర్ ఉంటుందని శబ్దం చేశాడు ఇంతవరకు ఏ ఊరోడు ఇటువంటి శబ్దం చేయలే చప్పట్లు కొట్టండి మా ఊర్లో ఉన్న ప్రతి ఇంటిలో అంబేద్కర్ బుక్ ఉంటుంది అని శబ్దం చేసిన మొదటి వ్యక్తిగా కళ్యాణ్ రాజ్ భారతదేశంలో ది ఫస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది ద బుక్ ఇట్ సెల్ఫ్ విగ్రహం ఒకటే కాదు పుస్తకం ఉండాలి మస్తకం ఉండాలి జ్ఞానం ఉండాలి నీతి ఉండాలి వ్యక్తిత్వం ఉండాలి మనిషి జీవించాడు అంటే వాడు దానం చేసి జీవించాలి ఈ రోజు ఇరవై పుస్తకాలు ముందే కొని వీళ్ళందరికి ఇచ్చాడు ఎవరు ఆరు వందలు ఈయనకి ఇచ్చారు ఎక్కడ జేబుల్లో కూడా డబ్బులు లేవు నీ కార్డు లేవు ఉంటే ఎక్కడ ఇంతవరకు రూపాయి ఇచ్చిన ఫోటో లేదు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రెండు వందల యాభై ఎకరాలు ఆయన ఎవరు నిజాం గవర్నమెంట్ ఇస్తే పదిహేను నిమిషాల్లో మినింజ విశ్వవిద్యాలయానికి రాసిన మహాదాత రెండు వందల యాభై ఎకరాలు నిజాం గవర్నమెంట్ ఆయన మెచ్చుకొని ఇస్తే రెండు వందల యాభై ఎకరాలు ట్రాన్స్ఫర్ మ్యాటిన్ మొదటి ప్రైవేట్ కాలే విశ్వవిద్యాలయం పెట్టిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఒకసారి చెప్పట్లు ఆపకుండా ఆయన కొట్టాడు అందుకనే మన వాళ్ళు మహాదాత మహాదాత భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత చిరునవ్వుల జల్లు నీ మాట అంబేద్కర్ జీవితం అంటే దానం చేయాలే ఒకడికి చీర ఇచ్చింది లేదు ఒకడికి డబ్బు ఇచ్చింది లేదు ఒకడికి ప్రేమ ఇచ్చింది లేదు ఒకడికి ఆత్మీయత ఇచ్చింది లేదు ఒకడికి భూమి ఇచ్చింది లేదు ఒకడికి బంగారం ఇచ్చింది లేదు ఏ భారతదేశంలో ఉన్న కోటాను కోట్ల కోటాను కోట్ల సెవర్ల బంగారం ఎవరెవరి దగ్గర ఉందని మనం నిశ్చితేల్చింది 
మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సృష్టి తెచ్చారు మనం కులాలను విమర్శించడం కాదు ఆ దర్శకేది గారు వయస్సులు ఒక స్త్రీకి యాభై వరకు వెళ్ళిన తర్వాత కమ్మవారు డెబ్బై సవర్ల వరకు వెళ్ళారు మూడు వారాలు ఉన్నవాళ్ళు మూడు వందల డెబ్బై మూడు వందల నలభై కూడా ఉన్నారు మంచిది సెల్యూట్ రెడ్లు బాగానే వెళ్ళారు ప్రతి స్త్రీ డెబ్బై ఆరు మాకు మూడు సవర్లు అవి పొద్దు గూగుల్ కొలువు పెట్టుకుంటాం కస్టమర్స్ క్రిస్టమస్ పండుగ చీర కొనుక్కున్న ఏంటమ్మా ఏంది నేను అడిగితే దానమనే ఆ ఏముంది లేన కమ్మల కొదవ పెట్టుకున్నాడు ఏ మీరు ఈ స్థాయి అంటే మీరు మీరు ఒక్కొక్కరు డెబ్బై సవర్లకి వెళ్ళినాక మాకు తలా ఐదు సవర్లు ఇవ్వండి ఉంది కదా బంగారం ఉంది కదా టూ గివ్ టు ఫైవ్ సవర్స్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ అనండి ఒక ఐదు సవర్లు ఇస్తే పోయేది ఉంది లక్ష ఇరవై వేలకి మనం మలేషియాలో కొంటే లక్ష ఇరవై వేలకి అమ్మాయిని కడకాలు ఆనివ్వండి దండ వేసుకొనివ్వండి ఒక దారమ్మో ఒక సువార్తమ్మో మార్తమ్మో మా ప్రకాశించేలాలో ఇవాళ కమ్మలు దిద్దులు ఉన్నవాళ్ళు పట్టాలు నాగరం ఉన్నవాళ్ళు లేదు మా గుంటూరు జిల్లాలో కూడా అంటే గుంటూరు జిల్లా అంటే కొద్ది బెటర్గా ఉంది కొంచెం కానీ వెస్ట్ ఈస్ట్ అంటే కొద్దిగా వీళ్ళు కూడా పచ్చవరలు తీసుకొచ్చారు మాలమాదిగలు కానీ మరి ప్రకాశం కడప కర్నూలు అనంతపురంలో బంగారం చూడకుండా చచ్చిపోయిన స్త్రీలు చాలా మంది ఉన్నారు మార్తమ్మలు మార్తమ్మలు చచ్చిపోతున్నారు ఆమె బంగారం దండతో చచ్చిపోయే రోజు రావాలి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వెల్త్ అండ్ హెల్త్ ఈ దేశానికి అవసరం ఉన్నాడు ప్రతి స్త్రీ బంగారంతో మెలిసిపోయే రోజు రావాలి ఎవరో ముఖ్యమంత్రికి సలహాదారు ఒక ఆయన పేరు చెప్పకూడదు మొన్న నా దగ్గరికి వచ్చాడు సార్ మంచి ఉపాయం చెప్పండి సార్ చంద్రబాబు మరీ రెచ్చిపోతున్నాడు తలా నాలుగు చెవులు ఐదు చెవులు అరే తలా ఐదు చెవులు బంగారం ఇవ్వండి దానికి ముందు మీరు బంగారం దానం చేయండి గాంధీ గారు అడిగినట్టు కమ్మ రెడ్లు వీధుల్లో వాటిలో అడగండి ఒక యాభై ఒక్క నియోజకవర్గాలు రెడ్లు ఉన్న దగ్గరే మీకు దగ్గర దగ్గర వంద టన్నులు వచ్చింది అది భూదానాయకం చేశాడు కదా భూమిని దానం చేసినట్టే మా మరీ పేదవాళ్ళు ఉన్నాక మీరు బంగారం ఎక్కువ ఇచ్చారు చిచ్చుకెళ్ళి వెంకటేశ్వరులు సాంగ్ చేస్తుంటే అతనికేం పాపం రోజుకి ఏడు కోట్లు వస్తుంది రోజుకి ఏడు కోట్లు తర్వాత బంగారపు నిధులు అయిపోయి గోతులు తీసి పాతేస్తారు గోతులు అయిపోయి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద రేవులు బంగారపు రేవు పాపం ఆయన ఎవరో వెంకటేశ్వరులు స్వామి మంచోడే పాపం ఆయనకు మొత్తం ఇచ్చే బదులు నీకు నాటేసి కోత కోసి కలుపు కూసి బస్తా ఇచ్చినానికి ఇవ్వండి అని వీళ్ళందరూ వెళ్ళి అడగచ్చుగా భూదాన యజ్ఞంలాగా బంగారు దాన యజ్ఞం అంబేద్కర్ చెప్పాడు ఈ దేశంలో నా స్త్రీ కనీసం పది సవర్లు బంగారం వేసుకునే వరకు ఈ దేశం వెలిగిపోతుంది అన్నమాట అబద్ధము 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 అని చెప్పాడు ఆయన అంటే ఆ పర్లా పర్లా నేను ఆవేశం కూడా రాని వెళ్ళి వంద రూపాయలు కొంగు నుంచి తీసుకొని అయ్యా చాలా కష్టపడ్డ అంటే ఈ జాతిలో ఉన్న యువకులు ఊరు గమిల్లోకి వెళ్ళి తాగే రకాలివి అట్లాంటి వాళ్ళు ఏ తల్లి అయితే మడిసినటువంటి ఆ పవిటి కొంగు నుంచి వంద రూపాయలు ఇచ్చిందో ఆ తల్లి కన్నీరు ఈ దేశం గుండెల్ని పత్రలు చేస్తుంది అనే విషయం మీరు ఒకసారి మర్చిపోవద్దు వాళ్ళ హాస్టల్లో యూనివర్సిటీ హాస్టల్లో ముందు బకెట్లో పోసి కోడి మాంసాలు ఏపి సంవత్సరాంతాల్లో వాటిలో పెడతా ఉంటే తిని ఏం చదువుకోవాలి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బిస్కెట్లు చదివాడే ఉపకార వేతనాన్ని ఇంటికి భార్యకి పిల్లలకి రీ రీగెయిన్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి పంపి ఒక చిన్న రొట్టె ముక్కతో ప్రపంచాన్ని చేయించాడే నేను ఇంత పువ్వు పెడుతున్నా ఇన్ని కోడి ముక్కలు వేస్తున్నా ఇంకా నాకు ఒక కోడి ముక్క ఇంకొక కోడి ముక్క అయినా అడుక్కునే చిచ్చి అడుక్కునే జాతిగా మారిపోతుంది తప్ప నేను ఈ దేశంలో నా శక్తితో స్వయం శక్తితో ఈ దేశంలో అత్యున్నతమైన వ్యక్తిని కావాలి ఒక ఆత్మ గౌరవంతో కావాలి నా తలిచ్చిన నలిగిపోయిన రూపాయితో నేను అంబేద్కర్ అంత కావాలి నేను పలక మీద రాసిన అక్షరం కొన్ని లక్షల అక్షరాలుగా మారాలని ఈ రోజున మీ యువకులందరూ సభం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందని మీ అందరికీ నేను విన్నవిస్తున్నాను